ഹായ് ഓൾ അസ്സലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് പാലയങ്കോടൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈസൂർ പഴത്തിൻ്റെ കൊലയാണ് നമ്മളുടെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായതാണ് ജാടക്കായിട്ട് കാണിക്കുന്നതല്ല ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ടാണ് വീടിൻ്റെ ചുറ്റും കുറച്ച് സ്ഥലം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട ഈ പച്ചക്കറികളും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വിഷമില്ലാത്ത ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ കഴിക്കാം വാഴ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാഴയുടെ പല ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ആയി തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് കായ കൊണ്ട് ഒലത്തുണ്ടാക്കാം പിന്നെ ബനാന ബെൽസ് അതിൻ്റെ മാണി മാണി എങ്ങനെയാണ് എല്ലായിടത്തും പറയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒലത്തുണ്ടാക്കാം പിന്നെ വാഴ പിണ്ടി അതുകൊണ്ട് ഒലത്ത് അച്ചാറ് ഉണ്ടാക്കാം പരിപ്പിട്ട് കായ കൊണ്ട് ഒരു നല്ല കറി ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ പഴം പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കലും പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പല വിഭവങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ പക്ഷെ ഈ പഴം ഒന്ന് പഴുപ്പ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും അത് വേണ്ട ഇപ്പം ഈ പഴം ഇതാ പഴുപ്പ് കൂടിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആർക്കും വേണ്ട അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വൺ കപ്പ് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇതിൽ വൺ കപ്പ് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാതും ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ടു കപ്പ് സ്വീറ്റ് ഫ്ലോർ ഒരു ഗ്ലാസ് ചെറുതാണ് കേട്ടോ അതാണ് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ടിരിക്കുന്നത് ടു കപ്പ് ഷുഗർ വൺ കപ്പ് ബട്ടർ അനില എസൻസ് ഇത് കാഷ്നട്ടും ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും ചോപ്പ് ചെയ്ത് പൊടി ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സിക്സ് എഗ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആറിന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു കേക്ക് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് എഗ്സ് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും പകുതിയാക്കി എടുക്കുക രണ്ട് കേക്കിൻ്റെ അളവിന് പന്ത്രണ്ട് പാളയം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൈസൂർ പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറെണ്ണം എടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ എടുത്തതിൻ്റെ പകുതി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പഴം മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ടിയുള്ള ഫോർക്ക് വെച്ചാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് നോക്കാം എഗ്ഗെല്ലാം പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു ഇനി നമുക്കിത് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സ്റ്റീലിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഡബിൾ ബോയിലിങ് മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യണത് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം കണ്ടില്ലേ അതിൽ തിളച്ചതല്ല നമ്മളുടെ വിരൽ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ എഗ്ഗ് നന്നായി പതഞ്ഞ് അതിൻ്റെ വോളിയം ഇരട്ടിയിട്ട് വരും മാത്രമല്ല നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒന്നും ചേർക്കാതെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എഗ്ഗ് ചൂടായി എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കണം എന്നിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ സംസാരത്തിനായിട്ട് വിട്ടുപോയി ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം അടുത്ത കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ കളറ് മാറിയത് എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വലിയൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി നമുക്ക് പൊടിയിടാം പൊടി ഇതുപോലെ ഇനിയിപ്പോൾ അരിപ്പയിലൂടെ ആയാലും ഇട്ട് ഇളക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലായിടത്തും മിക്സ് ആയി കിട്ടുക അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ അത് കട്ട് കൂടിയിട്ട് എല്ലായിടത്തും മിക്സ് ആവില്ല മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡാണ് ചെയ്യുക അതായത് ഇളക്കി നടുവിലൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെയും അങ്ങനെ ഇളക്കുക അപ്പോൾ എയറും ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ആവും പൊടിയും ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കുറേശ്ശെ ഇടയ്ക്കിടക്കായിട്ട് ഇളക്കി ചേർക്കുക ഇനി മാഷ് ചെയ്ത പഴം കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് ഇളക്കാം ഇതിനിടയിൽ ബട്ടറും കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇളക്കി ചേർക്കുക കാഷ്നട്ടും ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും ചേർക്കുക ഇത് കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട കാരണം നമ്മൾ കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ചേർന്നോളൂ രണ്ട് കേക്ക് ടിൻ ഞാൻ പാർച്ച്മെൻറ്റ് പേപ്പർ ഒക്കെ ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ടിൻ കുക്കറിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അടുത്തത് ഇതാ ഇത് സ്റ്റീലിൻ്റെയാണ് ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടാണ് രണ്ട് ടിന്നും ടാപ്പ് ചെയ്യണം കുക്കർ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇത് ഒരു തട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് ടിന് വെക്കണത് പിന്നെ
ആറ് പാളിയും കൂടെ പഴം മാഷ് ചെയ്തത് ഇത് ശർക്കര സിറപ്പാണ് പിന്നെ കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലും ഇതാ പൊരിയാണ് പഴം ചേർത്ത് കപ്പിലേക്ക് ഇനി നല്ല കട്ടിയുള്ള പാ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് പൊരി ഇടുന്നത് ശർക്കര സിറപ്പ് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പൊരിക്ക് പകരം കോൺഫ്ലാക്സ് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിയൽ ചേർക്കാട്ടോ നല്ല ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് തടി കുറക്കുന്നവർക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വയർ ഫുള്ളാക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം കഴിക്കാം ഇത് വലിയ ദോഷമുള്ളതൊന്നുമല്ല ഇതാ കുക്കറിൽ ബേക്ക് ചെയ്തതും സ്റ്റീം ചെയ്ത് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം കുക്കറിൽ വെക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുന്നതിന് ശേഷം സ്ക്യൂർ കൊണ്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കി വെന്തെന്ന് കണ്ടാൽ സിമ്മിലാക്കുക പിന്നെ അരികൊക്കൊന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്തു വെക്കാം സ്റ്റീം ചെയ്യണത് പിന്നെ അടിയിൽ കരിയുമെന്ന് പേടിക്കാനില്ല ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചത് കാരണം മുകളിലത്തെ തട്ടിലല്ലേ വെക്കണത് ചൂട് മുകളിലേക്ക് തട്ടണമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റീം ചെയ്തതും പിന്നെ കുക്കറിൽ ബേക്ക് ചെയ്ത കേക്ക് പിന്നെ ഡ്രിങ്കും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഡ്രിങ്ക് ചെയ്ത് മറന്നുപോയവരുണ്ടാകും അവർക്കൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും പിന്നെ അറിയാത്തവർക്കൊന്ന് 